एउटा एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक्स के छ भने रोटेशनल डायनामिक्स मा व्हाट डु यू मीन बाइ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो तिमी जलाई पनि सोध उले के भन्छ भने i m r स्क्वायर उनीहरुले के भन्छन् चाहे त्यो तिम्रो टीचर होस् या तिम्रो प्रोफेसर होस् उनीहरु के भन्छन् i के हुन्छ m r स्क्वायर अथवा मैले स्मल लेखे उनीहरुले बुकमा के छ हाम्रो क्यापिटल m r क्यापिटल m क्यापिटल r को स्क्वायर यो भनेको खासमा के हो हैन यो भनेको खासमा के हो यो भनेको खासमा के हो हामी के पढ्यो अस्ति काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेटिंग बॉडी काइनेटिक एनर्जी अफ द रोटेटिंग बॉडी हामी के पढ्यो हामीलाई थाहा छ काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ हाफ अफ द एम बी स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन हाफ अफ द एम बी स्क्वायर त अब हाफ त हाफै भयो एम त एम नै भयो बी को ठाउँमा हामीले के राख्नु पर्यो आर ओमेगा यो चाहिँ कहाँबाट आयो बी इक्वल टु आर ओमेगा कहाँबाट आयो सर्कुलर मोशनबाट भयो यो यस्तो किन गरेको किनभने कुनै पनि अब्जेक्ट के के भइराछ भने सर्कुलर मोशनमा घुमिराछ हैन रोटेशनल डायनामिक्स पनि के छ भने सर्कुलर मोशनमा है सर्कुलर अर्बिटमा चाहिँ घुमिराछ सर्कुलर अर्बिटमा हैन सर्कुलर डाइरेक्सन सर्कुलर 360 डिग्रीमा चाहिँ के भइराछ भने घुमिराछ त हामी यहाँ के लेख्न सक्छौ v स्क्वायर को v स्क्वायर हाफ अफ द m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हैन एम आर स्क्वायर एउटा टेबलमा आउँछ अनि त्यसपछि के हुन्छ ओमेगा स्क्वायर त यो के हुन्छ हाफ एलाई यदि हामी डिनोटेसन आइ ले गरे भने यो के हुन्छ भने ओमेगा स्क्वायर हैन चाहिँ के आइ चाहिँ केको रूपमा काम गरिराछ रोटेशनल डायनामिक्समा एक प्रकारले मासको काम गरिराछ जलाई हामी के भन्छौ मोमेन्ट अफ इनर्सिया है अब हामी पढ्न गइरा छौ एसलेरेसन अफ ए रोलिंग बडी अन एन इन्क्लाइन प्लेन है रोलिंग बडी अन एन इन्क्लाइन प्लेन त हामी के गर्छौ एउटा इन्क्लाइन प्लेन प्लेन बनाउँछौ इन्क्लाइन प्लेन जस चाहिँ जसको हाइट चाहिँ के हुन्छ भने जसको हाइट चाहिँ h हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ थीटा हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलरली र मानो कुनै बडी यहाँबाट छ यहाँबाट के भयो रिलीज गरे एता तिर मोशन छ यसको र एता तिर हैन र यो बडी के भयो सर्टेन एसलेरेसन ले चाहिँ के गर्यो फ्रीली फ्रीली एलाई के गर्यो भने रोटेट गर्यो है इनिशियल भेलोसिटी यसको कति हुन्छ 0 मिटर पर सेकेन्ड त्यहाँबाट रिलीज गर्यो जसको हाइट यो हुन्छ र यो हाम्रो के भयो यहाँ देखि लिएर यहाँ सम्म दट इज सेड एज डिस्प्लेसमेन्ट त राइट एंगल ट्रायंगल मा यो 90 भयो यो थीटा भयो त यो एंगल कति हुन्छ हाम्रो कति हुन्छ 90 माइनस थीटा ओके ल अब हामी अब हामी एसलेरेसन अफ ए रोलिंग बडी अन एन इन्क्लाइन प्लेन है मानु कुनै एउटा यो राइट एंगल ट्रायंगल जस्तो छ सेप हैन यो हाइट h मा छ र रोलिंग बडी त्यहाँ राख्यो भने फर एक्जामपल फर एक्जामपल मानौ हैन यो मार्कर ए लिउ है मार्कर लाई यसरी इन्क्लाइन गर्यो हैन मार्कर लाई यसरी इन्क्लाइन गर्यो भने के हुन्छ रोल हुन्छ कि हुँदैन रोल हुन्छ नि हुँदैन ल अब्जर्व गर है यसरी यसरी रोल भयो कि भएन है त यसरी यदि कुनै पनि इन्क्लाइन प्लेन मा यदि कुनै रोलिंग बडी राख्यो भने त्यसको फाइनल एसलेरेसन कति हुन्छ है त्यो चाहिँ हामी निकाल्न गइरा छौ त यहाँ हेरौ हामीलाई के थाहा छ भने लस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टु गेन इन काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भनेको एनर्जी कन्टेन्ड इन अ बडी ड्यू टु इट्स पोजिसन मानु मार्कर तल देखि मैले माथि ल्याए ठीक छ त यसमा पोटेंशियल एनर्जी के भयो mgh हैन यसको मास एसलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी र यो कति को हाइट सम्म उचाल्यो हैन 
किनभने छोड्दा खेरि त्यो त्यतिकै हाइटमा गएर के हुन्छ भने बस्छ फ्रम द ग्राउन्ड सर्फेस सो द पोटेन्सियल इनर्जी कन्टेन्ट इन इट्स द पोटेन्सियल इनर्जी रिलेटेड विथ दिस मार्कर इज एमजीएफ सिमिलरली यो रोलिङ बडी चाहिँ के गर्यो भने हाइट एच मा राख्यो भने हाइट एच मा राख्यो भने यो सँग भएको पोटेन्सियल इनर्जी चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो एमजीएच के हुन्छ एमजीएच इक्वल टु गेन काइनेटिक इनर्जी टोटल काइनेटिक इनर्जी हामी यो भन्दा प्रिभियस क्लासमा चाहिँ पढ्या छौ गेन इन काइनेटिक इनर्जी टोटल काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ हाफ अफ द एमबी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो कि होइन ल यम र यम गयो हामीलाई पहिला एम बी स्क्वायर है हामी के गर्छौँ अब टूलाई उता लिएर जाऊँ त्यो टू जी एच टू जी एच टू जी एच वाई यो तल आउँछ के हुन्छ वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टु भी स्क्वायर ठिक छ अब हामी थर्ड इक्वेसन सब मोसन लगाउँछौँ जुन चाहिँ के छ भी स्क्वायर इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस टु ए एस छ कि छैन छ नि त हेर त यो अन्डर द ग्राभिटी आइरहेको छ तर के छ भने इन्क्लिनेसन फर्ममा आइरहेको छ हो कि होइन इन्क्लाइन फर्ममा आइरहेको छ सिधा सिधा आइरहेको छैन त्यसैले हामी के राख्यौँ यसलाई रेसन है यसलाई रेसन किनभने यो चाहिँ के छ एउटा कम्पोनेन्ट छ र एस भनेको यो डिस्प्लेसमेन्ट इन्क्लाइन्ड सर्फेस कतिको सर्फेस कतिको इन्क्लाइन्ड छ त बी स्क्वायर इक्वल टु यु के छ हाम्रो इनिसियल भ्यालुसिटी जिरो प्लस टु ए एस कति छ टु ए एस त हामी यहाँ के लेख्छौँ भी स्क्वायर को भी स्क्वायर को ठाउँमा टु ए एस लेख्छौँ है त्यो टु जी एच बाई वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टु टु ए एस किन किनभने टु ए बी स्क्वायर इक्वल टु टु ए टु ए एस कहाँबाट आयो यहाँबाट आयो इक्वेसन्स अफ मोसन्स है जुन चाहिँ हामी तिनवटा पढ्या छौँ भी इक्वल टु यु प्लस एटी एस इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी ए स्क्वायर र भी स्क्वायर इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस टु ए एस थर्ड इक्वेसन लगाएको हामी किनभने हामीलाई एस्लारेसन चाहियो त भी स्क्वायरबाट चाहिँ हामीलाई एस्लारेसन चाहियो त यो इक्वेसन हामी युज गर्छौँ यो कन्डिसन त भी स्क्वायर इक्वल टु के भयो यु जिरो भइदियो त के हुन्छ टु ए एस त टु ए एस हामी लेख्यौँ है अब हेर टु र टु गयो गयो कि गएन अब हेरौँ एस्लारेसन है एस्लारेसन छ त यहाँ एच एचलाई पनि हामी एचकै टर्ममा पनि छोड्न सक्छौँ तर खास गरी के हुन्छ भने बडी चाहिँ कहाँ डिस्प्लेसमेन्ट गरिरहेको छ भने इन्क्लिनेसन पोर्सनमा लेन्थ अफ द इन्क्लिनेसन बडी चाहिँ कति छ एस डिस्प्लेसमेन्ट है कतिको बडी डिस्प्लेसमेन्ट गऱ्यो त हामी एचलाई पनि एसको टर्ममा लेखौँ है एसको टर्ममा किन गर्छौँ किनभने इन्क्लिनेसन होइन इन्क्लाइन प्लेनको चाहिँ के छ भने लेन्थ त एसको टर्ममा दिएको छ हामी यहाँ के लेख्छौँ एच इक्वल टु के हुन्छ एस के हुन्छ कस नाइन्टी माइनस थ्रीटा किनभने कुनै पनि लाइनको एउटा को ला एउटा लाइन होइन यो मानु बी छ भने बी बराबर कति हुन्छ ए को कस थ्रीटा है मानु ए छ यहाँ थ्रीटा छ र यो बी छ भने बी इक्वल टु के हुन्छ भने यो लाइनको रिफरेन्समा चाहिँ के हुन्छ भने यो इन्टु कस थ्रीटा त मैले पनि के गरेँ एच छ होइन त हामी एच छ त यो एचलाई चाहिँ एचको टर्ममा कसरी लेख्छौँ एच इक्वल टु के हुन्छ यो एस र कस नाइन्टी माइनस थ्रीटा यो के हुन जान्छ हाम्रो एच इक्वल टु एस के हुन जान्छ साइन थिटा भन्नुको मतलब एच इक्वल टु कति आयो हाम्रो एस साइन थिटा त हामी के लेख्छौँ जी एचको ठाउँमा अब हामी कति लेख्छौँ एस साइन थिटा बाइ वन प्लस के स्क्वायर बाइ आर स्क्वायर इज इक्वल टु ए एस एस र एस गयो गयो कि गएन त हाम्रो लास्ट रिजल्ट चाहिँ के आउँछ एसलारेसन इक्वल टु जी साइन थिटा बाइ वन प्लस के स्क्वायर बाइ आर स्क्वायर के भयो हाम्रो एसलारेसन अफ ए रोलिङ बडी एसलारेसन अफ ए रोलिङ बडी अन एन इन क्लाइन फ्लेम लास्ट रिजल्ट इज ए इक्वल टु जी साइन थिटा बाइ वन प्लस के स्क्वायर प्लस वन प्लस के स्क्वायर बाइ आर स्क्वायर ओके 
अति कथे के देखो छ भने एसलाई रेसन अफ अ रोलिंग बॉडी इन अ ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इन टर्म्स अफ मोमेंट अफ इनर्सिया इन टर्म अफ मोमेंट अफ इनर्सिया यो भन्दा पहिलाको क्लासमा हामी के पता लगायो के को टर्ममा हामी पता लगायो के भनेको रेडियस अफ गाइरेसन के स्क्वायर हैन के स्क्वायर हामी यो पता लगायो कि एसलाई रेसन इक्वल टु के हुँदो रहेछ जी sin θ 1 k स्क्वायर बाय r स्क्वायर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी पता लगायो त यहाँ चाहिँ के भयो रेडियस अफ गाइरेसन को टर्म्स मा हामी के गर्यो भने एसलाई रेसन पता लगायो अब एसलाई रेसन पता उन पता लगाउन गइरा छु हामी के को टर्म्स मा मोमेन्ट अफ इनर्सिया को टर्म मा i को टर्म मा त हाम्रो केही खासै गाह्रो छैन एकदम सजिलो छ हैन अब हेरौ लस इन पोटेंशियल एनर्जी पहिलाको इक्वेसन जस्तो हामी के लेख्छु mgh गेन इन काइनेटिक एनर्जी त टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब के भयो हाफ अफ द mv स्क्वायर लिनियर काइनेटिक एनर्जी हैन टोटल काइनेटिक एनर्जी लिनियर लिनियर प्लस सर्कुलर त सर्कुलर हामी के गर्छौ हाफ अफ द i ओमेगा स्क्वायर ठीक छ अब के गर्छौ हामी mgh इक्वल टु हाफ अफ द mv स्क्वायर प्लस हाफ i v इक्वल ओमेगा इक्वल टु के हुन्छ हामीलाई थाहा छ v इक्वल टु r ओमेगा हुन्छ त v बाइ r राख्यो भने के हुन्छ हाम्रो ओमेगा त ओमेगा स्क्वायर मतलब के भयो v स्क्वायर बाइ r स्क्वायर गर्नु ठीक छ अब हेरौ mgh भयो इक्वल टु हाफ अफ द m v स्क्वायर कमन लियौ के बाकी बच्यो 1 प्लस i बाइ m r स्क्वायर ठीक छ अब m काटौ m काटौ के हुन्छ 2gh बाइ 1 प्लस i बाइ m r स्क्वायर बाय b स्क्वायर और 2gh h को ठाउँ हामी के लेख्छौ s sin थीटा बाइ 1 प्लस i बाइ यम आर स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर को ठाउँमा यो भन्दा पहिला इक्वेसन हामी लेख्या थियो के लेख्या थियो 2 ए एस हैन 2 2 एस एस गयो बाकी हाम्रो के बच्यो एस लाई रेसन इक्वल टु के हुन्छ जी sin थीटा बाइ के हुन्छ 1 प्लस आई बाइ एम आर स्क्वायर ओके तो यो हाम्रो के भयो भने एसलेरेसन एसलेरेसन अफ अ रोलिंग बॉडी अन एन इन्क्लाइन प्लेन एसलेरेसन भन्छ निकाल्नुलाई है त एसलेरेसन चाहिँ के भयो मोमेन्ट अफ इनर्सिया को टर्म अब हामी यदि दुईटीको डिफरेंस स्टडी गर्यो भने इन टर्म्स अफ के इन टर्म्स अफ के र अर्को के हुन्छ इन टर्म्स अफ आई के के हामी पायौ comparatively study तिमले गर्नै पर्ने हुन्छ a equal to के हुन्छ g sin theta 1 plus k square by r square र यसको एसलेरेसन के हुन्छ भने g sin theta 1 plus i by के हुन्छ m r square अथवा क्यापिटल r लेख्दे इट डजन्ट म्याटर m r square तो ए ए जी साइन थीटा जी साइन थीटा 1 1 ही बायो आई ना के स्क्वायर 1 प्लस आर इस अल्लो मात्र फर्क किस समय नहीं माथी के स्क्वायर माथी के स्क्वायर तो अल्लो आर स्क्वायर यहाँ से आई लिखे हुए बने तो अल्लो से क्यों समय नहीं उठा सही एम थॉपेरा ऑन सन पुजे के पुजे अब यो कंठा गौरे बने यो आफ कसरी हेरौ 1 प्लस सरी कसरी हुन्छ g sin थीटा बाय 1 प्लस i भनेको के हो यम स्ट्यान्डर्ड मा है रेडियस अफ गाइरेसन मा हामीलाई के को टर्ममा लिनु छ त r स्क्वायर लेख्न मिलेन m के स्क्वायर के लिनु पर्यो m के स्क्वायर बाय m r स्क्वायर यम यम टाटा बाय बाय भयो कि भएन त्यसैले हामी के लेख्छौ g sin थीटा बाय 1 प्लस 
के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भन्नु को मतलब दिस इज वेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला दिस इज हैन एला स्टैंडर्ड एक प्रकारले मान्यो भने यहाँ बाट हामी चाहिँ के डिराइभ गर्न सक्छौ इन टर्म्स अफ रेडियस अफ ग्यारेजन चाहिँ मजाले हामी चाहिँ के गर्न सक्छौ डिराइभ गर्न सक्छौ ठीक छ अब स्कुल कलेजहरुमा चाहिँ स्क्याम चलिरा हुन्छ टीचर प्रोफेसरहरुको हैन विद्यार्थीहरुले पढाउने कम बुझाउने कम र नोट नोट क्लास में छेदन बेते के नोट लेखा को लेखा है लेखा को लेखा है कंटिन्यू वही तालिश मिनट पचास मिनट एक घंटा कुनी कुनी पीरियड एक्स्ट्रा क्लास वाले ने दो दिन घंटा समझते हैं कि उन जो वाले कंटिन्यू नोट सारे को सारे विद्यार्थी ले क्वेश्चन सो दागरी एक सिंपल सी बात है तो नोट लिखने बानी चाहिए राखनु पड़ता है तो अब क्लास में सही टीचर संगत सही नोट सके समा वहाँ ले पढ़ा को सही हमें ले सुनु पड़ता है पढ़ा को कुरा सही हमें ले बुझनु पड़ता है रे टीचर और ले पानी पढ़ा है बने विद्यार्थी और उजन बेटर हो उनसे के अंडरस्टैंडिंग लेवल बुझ सा ये वाला चैप्टर रामरारी बुझे बने और कुछ चैप्टर पनी रामरारी बुझना सही क्यों सब बने साझीलो उनसा तारे यहाँ सही क्या सरप्राइज़ उसको कॉलेज में मैं हर्षु मेरे आप ही पढ़े को कॉलेज में नोट लीनियर दीने चालन दे रही था नोट बनाऊंगी नोट � तर क्लास में आया रसार एबीसीडी जस्ट तो सार सार न लगाऊं नूर रसार न दुई टी के सा माला ऐसा ही हो मन पड़ता है ना है ना सके समती में और पानी टीचर लेके बनो कि नोट ताम्रों ते पांच से छह से रुपया में जून एवढ़ बुक कीने हम सामी फिजिक्स को डेट इज़ अ नोट है माला लाख सब भी संग बुक होला आप हुले कीने को बुक सब भी संग तीन मेरो राही राह वाला है ना जून सुके एक पब्लिकेशन कोस जून सुके राइटर कोस बट बुक से ही नोट होनी है मिला है तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि अल्ले भन्ना के खोज ऐसा है इसको डीप इंटरप्रेटेशन की हो इसको डेरिवेशन चाहिए कौसरी भाई रास है ना अब यही दे यही है रो बुक मार कोटिंग पे बुक मामा के अर्थ में इन टर्म्स ऑफ की उदय ऐसा है ना एस लाइसन ऑफ रोलिंग ब in terms of what is the radius of radius of gyration in the case of 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 the case momentum inertia or i quote of the case so we have to derive the case of 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 the case